，林可素，怎么了？怎么了？我还想问你呢，你怎么那么有心机啊？什么意思啊？你离我那么近，你锅里的辣味、水蒸气全都飘到我的鹅肝上了。本身辣度我可以降得更低，都怪你，你为什么要害我？哎，我都得了第一名了嘛，别说这些奇怪的话。你还真跟你爸一样。本身你爸就不如我爸，还一辈子不给我爸好脸色看。我赢了比赛，你都要害我，真的是有其父必有其母。我忍你很久了，我比赛是为了我自己，不是因为你。林可素。冷静点啊！干嘛？没事，你没事吧？行吧，啊！我们作为这场比赛的第一名啊，来，互不装，然后就参与媒体的采访啊！有什么了不起的？哎你笑什么啊？给我这个四叶草真的挺有用的，我比赛也比赢了，打小雨也打赢了。行，那你以后一直带着。还挺懂小女生的心思的。我告诉你啊，你好像根本没有赢林小雨，她的背力根本比你大很多，你知不知道为什么？不就比我多垫几年功吗？对。还有啊，刚刚你在台上没回答的问题，你就告诉我，怎么想到的？七位，你猜？我猜。行，可以啊。那十八猜敢不敢？好呀，那我再给你一个提示，跟你有关。跟我有关。哎，哎，啊，哦，画完了，问什么？哎，你刚刚说跟我有关？对，十七个。这这是一个问题吗？十六个。嗯。哎，来上海学的？对啊。玉泉学的？对，江先生、林小姐、托马斯主席邀请二位到赛场。知道了。好。托马斯，走。来了。那好，我们一起来看看这段的回放画面。一开始呢，这两位选手情绪都相当的稳定，但是不知道后面怎么回事，他们突然就失控了，相互拉扯头发。我真的搞不懂哎，他们究竟是来参加烹饪比赛的呢，还是来参加散打比赛的？那这个时候布鲁也进来了，他试图要将这两位选手分开。我实在是分不出来，这场比赛的高低胜负。我觉得以点数来说，小鱼赢了。但以气势来说，林可松担忧。好了，我看就当做平手吧。这两位选手呢，每个人记一次警告，当做处分。啊，可是。是他先动手的呀，还不是因为你说。什么原因对我来说并不重要，重要的是，我看到你们两个人动手的事实
还有啊，你们两位导师呢，也真的是做了最好的示范。如果你们要再继续动手的话，那对不起了。我只有取消你们的导师资格。林可松、林小雨，我们大赛有规定，只要选手被记两次警告以上，那就是立即开除，退出比赛。不用看他们，走。我刚觉得你们俩不错，啊啊！见人就说我们林家俩姑娘啊，特别特别的棒。而这回你们倒好了，大庭广众之下居然动起手来了，还拿了处分，还下了官网通报。我说你们了不起呀、啊，丢不丢人呐？说到底为什么吵架？不打架？没、嗯，爸，你别生气了，就一次警告没什么的，下次不这样了。你给我闭嘴！还再有下一次，再有下一次我打折你的腿。到底谁先动手的？啊，小雨，一定是你对不对？是我。可聪，这你先动的手，你太让我意外了，这。这有什么话不能好好跟妹妹说？一定要动手呢？对不起啊，我。林先生，事实是什么就说什么，有在别怕。爸，你也看见了吧？我姐有江先生撑腰，多厉害啊！爸爸，江先生啊，这个这是我们家里头的事情啊，我在训孩子呢，你能不能不要掺和进来？林先生，抱歉。我就是不想看到林可松受委屈。可松啊，你受委屈了吗？嗯，没有。赶紧走吧，小雨，咱俩别闹了。哼，这才是一个姐姐该做的样子吧？好吧，我也想说和好。那和好吧，嗯，和好才怪。爸，我们都和好了，你别生气了。呃，可松啊，你的意思呢？啊，您就别生气了。啊，这就对了。站回去！哦，我不怕你们俩有矛盾啊！有什么事情，大家开诚布公的说出来，这一家人没那么多花花肠子啊！就像我和可松他爸一样，互相照顾，好好生活，那才是硬道理，知道吗？你们俩给我记住了，以后拌拌嘴可以，要是再动手的话，我就在你们那个大赛的官网上爆料。把你们小时候尿床照片爆出来！啊，听到没有啊？喂，大哥，嫂子，你们还在吗？哎哎，这你们都听见了吧？我我这么处理还行吗？公平、公正、公开。哎，你们还满意吗？啊，公正公正满意。哎，那个就是小时候尿床的照片，你就别报了啊。对，这闺女大了得嫁人呢。哎呀，这报什么报？我都没有，我就吓唬他们的。那行，没什么事我就挂了啊。我我先去忙。好好好，好啊，哎。哎。哎，我觉得这个江先生挺护着咱们家可颂的。我就放心了。哎，就说这么一句话就叫护着，差得远着呢。嗯。